এই দেখো এটা বাঁচিয়ে দিয়েছে ভাইকে ভাই এটা বাঁচিয়ে দিয়েছে গিয়ার পড়া রয়েছে যে গুরু ডংমারের থেকেও এটা কঠিন রাস্তা ভাইয়ের কাছে একটু এক্সপিরিয়েন্সটা শুনে নেবো পড়ে গেছে হ্যাঁ পড়ে গেছি না পড়ে গেছিস কিভাবে তারপরে ওই যে এই এই যে এই যে এরকম খারাপ মোচড় তো এই মোচড়ে উঠতে গিয়ে মাঝখানে ফেসে গেছে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে কি হয়েছে কি কেস গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার নতুন গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না স্টার্ট নিচ্ছে না সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই যে যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে এই বাড়িটার পেছনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্যাঙ্ক ব্যাগটা নিয়ে নেব लोकल इनफरमेशन नहीं आसलो मैं जोरथांग मैं जोरथांग डेक्ट दार्जिलिंग जावर एक रूट आज है जो ब्रिजटा आगे देखिए चले आसलम वही ब्रिजटा पार हो सता किलोमीटर गेले ही दार्जिलिंग बाड़ीटार जो देखा जाने असाधारण लगे एरक खोला आकाश चक चक कर मजाई मजाई तुम्हें जानी किसान गाड़ी रयल एनफिल्ड है तो साधारण जैगा राम आर फोन कर राम झील सीन आँखों में बस डूबना चा तेरे होठों के किनारे बस मेरा चले दार्जिलिंग दिखे और सामने दृश्य असाधारण लागे देखते ही पाच तुम्हारा गाड़ी असाधारण मडिफाई कर किसान गाड़ी रयल एनफिल्ड है तो साधारण जैगा राम आर फोन कर नाम हम राम हमारे दिक दिए पहाड़े ढाल दिए जो नदी बोले चलते से नदीटार नाम हम राम नदी और ये ग्राम बस सुंदर लागे हमारे আমি ঠিক এই ধরনের গ্রামের কথাই বলছিলাম যে এরকম একটা গ্রাম যেখানে শোরগোল নেই শহরের অট্টালিকা নেই এই ধরনের বাড়িগুলো আছে ব্যস্ততেই হবে মানে অসাধারণ লাগে এগুলো আমার এই অফ বিট জায়গাগুলো যেন না কেন আমার মন সবসময় কাড়ে তো চলো দার্জিলিং পর্যন্ত যেতে যেতে আরও গল্প হবে আরও কথা হবে আরও দৃশ্য দেখাবো তোমাদেরকে হয়তো বেশি কথা বলতে পারবো না মিউজিকের সাথে দেখাবো ধৈর্য সহকারে দেখো भलो लगे जो दार्जिलिंग तुम्हारे आसते हैं पेलिंग डेक्ट ता पथ दिए ब्रिजटा दिए 
পার হয়ে এদিক দিয়ে আসতে পারো এতে অনেকটা শর্টকাটও পড়বে এবং সিনিক বিউটি ওরে না লাভলে ভাই দা মাঠ দেখো ফুটবল গ্রাউন্ড পাহাড়ে ফুটবল গ্রাউন্ড মানে লেভেল লেভেল লেক্স লেভেল হ্যাঁ এই তলটো আমার গাড়িটা ওয়াও গ্রামটা জাস্ট ওয়াও কিন্তু রাস্তাটাও জাস্ট ওয়াও আর অ্যাকচুয়ালি অফবিট রাস্তা এরকমই হয় তো এর অভিজ্ঞতা আছে আমার আগে তো সেটা কোনো বড় ব্যাপার না ওই যে ওপর দিয়ে যে তারগুলো গেছে না এই যে তার মতো মনে হচ্ছে এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জলের পাইপ আর মানে পানীয় জলের পাইপ আর কি ও ভাই সাব সবাই এখানে দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়ে কী করছে চা খাচ্ছে সম্ভবত একদম চা খাচ্ছে সো টি ব্রেক নিয়েছে ভাইরা আমিও গাড়ি এখানে দাঁড় করিয়ে দিই পেট্রোল রাখতে রাস্তা একদম সরু কিন্তু রাস্তাটা ভালো কিন্তু এখানকার নজারা তার থেকেও বেশি ভালো আমার মনে হয় আমাদের এখানে একটু দাঁড়ানো উচিত কারণ এই সৌন্দর্য পরে পাওয়া যাবে না ও ভাই সাব বাইরা সব আসছে উপরে গেলে যেতে পারো এখানে দাঁড়িয়ে নজারা দেখতে পারো যেটা খুশি সেটা সো ওই যে নিচে একটা ফুটবল প্লে গ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বাচ্চারা খেলছে জেনে এখানে কতটা দেখা যাবে পরিষ্কার হবে আর আর যেটা বলছিলাম যে এই 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 সৌন্দর্যের জন্য কি বা বলি কি বা বলার আছে জাস্ট একবার দেখো তোমরা আর কি ও ভাই দিস ইজ হেভেন আব বেটি আব বেটি हम लोग जाते अब बैठे हम लोग जाते हम जस्ट थोड़ी देर के लिए अब बैठे आराम से बैठिए कोई प्रॉब्लम नहीं ये जो हमारी गाड़ी दाड़ी है इसमें हमें रोनिल बंद दाड़ी रही थी बाकी सब चले गए अब हम लोग चले जाओ भाई उठते चिल ब्रो समस्या আছে ভাই উঠতে না গাড়ি একটু সমস্যা আছে দম বন্ধ করে দিচ্ছে গাড়ি মাঝে মাঝে দম বন্ধ করে 10 বছরের পুরনো গাড়ি তবে নামার সময় কেমন মজা আমার বাদিকে ওরে বাপরে দেখো রাস্তাটার অবস্থা এখান দিয়ে অনির্বাণের এখান দিয়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে হয়তো কারণ ওর নিচের দিকে নামতে খুব ভয় লাগে অ্যাকচুয়ালি ভয় লাগাটা খুব স্বাভাবিক আমারও ভয় লাগে মানে লাগতো এখন ভয়টা অনেকটা কমেছে আমি ব্যাপারটা বুঝেছি অনেকটা যে এখানে পুরোটাই সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার নিজের দিকে তাকালে ভয় ফিল করলে ডেফিনেটলি ভয় তো লাগবে আর ভয় তো আছেই বাস্তবে একেবারে যে নেই ভয় তা তো নয় আর একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে এই রাস্তাটা কোন দিকে গেছে ঠিক জানা নেই আমার বাপ রে চাপ সেই চাপ সেই চাপ সেই চাপ সেই চাপ সেই চাপ বেশ রিস্ক আমি একদম কোনা দিয়ে এসেছিলাম সম্রাটকে গেছে উপরে আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন আমি বসে বসে জাস্ট কল্পনা করছিলাম যে এই রাস্তাগুলো আমি কিভাবে এই নতুন বাইক নিয়ে আমি কিভাবে নামবো কারণ এইগুলো খুব শার্প আর একদম জায়গা নেই মানে জাস্ট হেয়ারপিন বেন্ড যেটাকে বলে সেই হেয়ারপিন বেন্ড এগুলো কিন্তু যদি জায়গা থাকে এবং চওড়া হয় তাহলে হেয়ারপিন বেন্ডে অসুবিধা হয় না কিন্তু এখানে জায়গাই নেই তো এটা ঘুরতে অসুবিধা হবে বলে আমি কল্পনা করছিলাম কারণ আমি এই বাইক নিয়ে বাইকে যে ওয়েট ওয়েটের সাথে এখনও 
সিঙ্ক্রোনাইজেশন হয়নি আমার সত্যি কথা বলতে গিয়ে ওয়েটের সাথে আমার এখনও সিঙ্ক্রোনাইজেশন হয়নি আর তার জন্য আমি বাড়িতে বসে বেশ চাপ খাচ্ছিলাম মানে আমি যখন কল্পনা করছিলাম যে এই ধরনের রাস্তাগুলো কারণ এরকম রাস্তা দিয়ে আমি এর আগেও গেছি বহুবার তো অ্যাভেঞ্জারের সাথে আমি এখন স্ট্যান্ড হয়ে গেছিলাম কিন্তু এর সাথে আমি এখন অতটা হয়নি তো তো সেটার জন্য আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম ঠিক আছে নই শু হয়তো এই রাইডের পরে আমি সেটা হয়ে যাব ইনফ্যাক্ট অনেকটা হয়েও গেছি ও হো 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 এখানে খুব বেশি জোর খাটানোই যাবে না এখানে জাস্ট ক্যালমা দেখাতে হবে ও ভাই সাব সিনটা দেখো একবার এই গাড়িটা সারাতে নেই নেই করে পাঁচ সাত হাজার টাকা নেবে তার কম তো নেবেই না এই মুহূর্তে আমরা আছি গোকে গ্রামে আর এখানে বাপার যে নাম্বার প্লেটটা সেটা ভেঙে গেছিলো আমাদের সমর আমাদের আমাদের সমর ওর পেছনে এসে দাম করে ধাক্কা মেরে আর ওর নাম্বার প্লেটটা ভেঙে যায় তো সেটা এখানে ঠিক করছে তার মানে এখানে বাপার গাড়ি ঠিক করছে আর ভাই পেছনে দাঁড়িয়েছিল একটা বিশেষ কারণে সে বিশেষ কারণটা সম্পূর্ণ করে ভাইও চলে এসছে আমাদের সাথে এখন আপকে এই আপার ক্যা ক্যা কাম হতো গাড়িটা তো এখানে গাড়ির সমস্ত রকম কারুকার্য মানে রিপেয়ারিং হয় তো তোমরা যদি এখানে আসো মানে বাইকার্সরা যদি তোমরা পেলিং থেকে এই রাস্তা ধরে রামাম হয়ে গোখেতে গোখের উপর দিয়ে দার্জিলিংয়ের পথে আসো তাহলে যদি তোমাদের গাড়ি কিছু কোনো কাজ করানো থাকে তোমরা এখান থেকে করিয়ে নিতে পারো তো এই মাত্র অনির্বাণকে এবং বাপাকে আমি বললাম মানে আমার টিমমেট সকলকেই অলমোস্ট বললাম যে আফিলে গাড়ি যে ওঠার সময় মানে যে রাস্তা দিয়ে উঠলাম একটু আগে দেখলে ওই রাস্তাতে ওঠার সময় সেকেন্ড গিয়ারে কোনো খেলার দরকার নেই এখানে গল্প হবে শুধু ফার্স্ট গিয়ারে তো তখনই গাড়ি নিজের পারফরমেন্সটাকে তুলে ধরতে পারবে এগুলো তোমরা সেকেন্ড গিয়ারে বেরিয়ে যেতে পারো তাতে চাপ নেই কিন্তু ওই আফিলটায় কারণ ওপাশে জায়গা নেই না একদম আফিল তো তো সেই ক্ষেত্রে এটা বিশেষ প্রয়োজন বিশেষ প্রয়োজন নজারা দেখো নজারা জাস্ট নজারা দেখো ভাই মৌসম 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 ব্রো ঠান্ডা লাগতে শুরু হয়েছে হালকা হালকা ও কেমন লাগছে বলো তোমাদের এই দৃশ্য অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো এবং তোমাদের যদি কিছু জানার প্রয়োজন থাকে যারা রাইড করবে বলে ভাবছো তারা অবশ্যই কমেন্ট করো তোমাদের নিজস্ব কোনো প্রশ্ন আছে কিনা তার কারণ আমি হয়তো সব বলে উঠতে পারছি না তোমাদের মনের কথা তোমাদের যেটা জিজ্ঞাসু সেই কথা এখন ঠান্ডা লাগছে বেশ ঠান্ডা লাগছে কারণ এই জায়গাটা পুরো মেঘে ঢেকে রয়েছে মানে বেশ ঠান্ডা লাগছে আর আমি এখন যেহেতু স্যাডলিং করছি তো উইন্ড ব্লাস্টটা পুরোই আমার বুকে লাগছে মাথায় লাগছে হেলমেটের কাজটাও হালকা খোলা আছে কারণ আমার এই অ্যান্টি ফগ লেয়ারটা লাগানো নেই কিন্তু মজা লাগ তাই মজা লাগ এই হচ্ছে হান্টার এই মুহূর্তের রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার এই মুহূর্তের হট কেক কিন্তু এই গাড়িরও জাস্ট কতদিনের বয়স হয়েছে গাড়ির এক মাস এক মাস এক মাসের গাড়ি এই গাড়ি ওপরে উঠতে ইঞ্জিন থেকে গন্ধ বেরিয়ে গেছে এটা একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে ধরো কেনার আগে এই জিনিসটা অবশ্যই যারা পাহাড়ে ট্যুরে রাইড করতে বেরোবে তো যখনই ডাউট থাকবে যে আমি রয়্যাল এনফিল্ডের গাড়ি নেব না যাবা বা ইয়াসদের গাড়ি নেব তো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে বস তো এই রাস্তাটা দেখতেই পাচ্ছ কতটা আফিল আর এই রাস্তায় গাড়ি চালানোর যেটা আমাদের মতন সমতলের মানুষের নিয়ম আমার মনে হয় প্রতিটা মোড়ে ফার্স্ট গিয়ারে যাওয়া উচিত বেশি গাড়িকে না হ্যাজানো উচিত কিন্তু ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম অভিকে অভি বলছি যে প্রতিটা মোড় নাকি ও থার্ড গিয়ারে উঠছে বলছে ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ারে কোনো গল্পই নেই শুধু থার্ড গিয়ার ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ার বলে কোনো কথা নেই গাড়ি চলছে র্যান্ডাম চলছে থার্ড গিয়ারে এরপরে গাড়ি উপরের দিকে মারবে খালি আওয়াজ করবে গাড়ি আর উঠবে না ভাই এখানকার আফিলটা দেখো এই আফিলগুলোর কথা বলছি আমি এই আফিলগুলো কোনো রিস্কই নেই ইনফ্যাক্ট আমি ফার্স্ট গিয়ারেও ক্লাস ধরে নিলাম কিন্তু তাতে কি হলো তাতে গাড়ির ক্লাসের উপরে অত প্রেশার পড়লো না 
কিন্তু সেকেন্ড গিয়ারে এইখানে টানতে গেলে এই ক্লাচের উপরে খুব প্রেশার পড়বে এবং এবং এর জন্য এই লাস্ট ইয়ার যখন আমি পাহাড়ে এসেছিলাম তখন আমার অ্যাভেঞ্জার ছিল আমার ক্লাচের প্লেটটা পুড়ে গেছে আমি ব্যাপারটা ঠিক তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু তারপরে আমি এখানকার লোকাল মানুষদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে গাড়ি চালানোর যে এক্স্যাক্ট নিয়ম আর তোমরা যারা আমার ওই ক্লাচ পোড়া ও শেট আর তোমরা যারা আমার ওই ক্লাচ পোড়া ভিডিওটা এখনও দেখো তারা অতি অবশ্যই আমার আল নেপাল সিরিজটা দেখে নিও ওখানে রয়েছে আই বাটনের ভিডিওর লিঙ্কটা আসবে তো ওই লিঙ্কটা প্রেস করে অতি অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নিও তোমাদের ভালো লাগবে যে কীভাবে রাত্রেবেলাতে আমি ওই রাস্তাতে রাত তখন সাড়ে এগারোটা বাজে এবং ওই রাস্তাতে রাত্রেবেলায় লেপর্ডের বেশ ভয় রয়েছে তো তো ওই রাস্তাতে কিভাবে আমি গাড়ি নিয়ে উঠলাম শেষ পর্যন্ত রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার নতুন গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না বাপা একটু আগে গাড়ি স্টার্ট দিতে পারছিল না ও আবার গাড়ি নিচের দিকে রানিং করি নিয়ে সেকেন্ড গিয়ারে মানে ডাউন হিলে গাড়িকে ঘোরালো গড়িয়ে ক্লাচে রেখে এবং সেকেন্ড গিয়ারে রেখে ও ভাই সাব এই গাড়ি দম ছড়ে দিয়েছে পালসার টু টোয়েন্টি দেখো আমার পেছনে পুরো ফার্স্ট গিয়ারে আরামসে উঠে যাচ্ছে বাপাকে বলে দিচ্ছি বাপার গাড়িও আরামসে উঠে যাচ্ছে কোনো জোর জবরদস্তি নেই এখানে গাড়ির সাথে তো বাপা সেকেন্ড সেকেন্ড গিয়ারে গাড়িকে রেখে গাড়ি নিচের দিকে রাখে ক্লাস ধরে রাখে গাড়ি গড়ায় এবং ক্লাস ছেড়ে দেয় ফট করে গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নেয় সেভাবে গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার চলছে এই আফিল গাড়ি চলে আসবে ফার্স্ট গিয়ারে আস্তে 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 ওঠো কই চাপ নেই ব্রো কই চাপ নেই সামনে অভিদার আইদার উঠছে আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমি সেকেন্ড গিয়ারে উঠছি কারণ আমার গাড়ির পাওয়ার রয়েছে সাফিসিয়ান গাড়ির চাকা রানিং ছিল তাই জন্য আমি সেকেন্ড গিয়ারে উঠে গেলাম এখান দিয়ে উইদাউট ক্লাচ কোনো ক্লাচ ধরলাম না আর ইয়াস দিয়ে যথাযথ টর্কও আছে প্রায় সাতাশ নিউটো মিটার টর্ক ও জেনারেট করে তাই জন্য কোনো অসুবিধাই হলো না কিন্তু বাপ্পাকে একবার দেখো ভাই বাপ্পা হারিয়ে গেল জাস্ট কুয়াশার মধ্যে এই তো মজা গ্রু জাস্ট হারিয়ে গেল দেখো সিনটা দেখো একবার ও ভাই কিন্তু মজা হচ্ছে আমার হেডলাইট এখানে কোনো কাজ করছে না কারণ আমার সাদা হেডলাইট সাদা লাইট আর কি তো সাদা লাইট এই ফগে কোনো কাজ করে না কারণ দুটো কালারই এক হয়ে মিশে যায় এই সময় দরকার হচ্ছে এই রকম লাইট এই সামনে থেকে যে গাড়িটা আসছে এই রকম লাইট ও হো সামনে থেকে গাড়িটা নামছে দেখো এই রকম সিচুয়েশানে এই রকম হেয়ার বেন্ড মানে হেয়ার পিন বেন্ডে ভাই সাব পুরো ফার্স্ট গিয়ার গাড়ির সাথে কোনো জোর জবরদস্ত নেই পুরো ফার্স্ট গিয়ার রিল্যাক্সে উঠবে গাড়ি দেখো আরামসে উঠবে ঘুরে যাবো একটু চাপ নেই কারণ এখানে রাস্তা খারাপ কিন্তু সামনে থেকে গাড়ি আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম করতে হতো তখন তো এটা অতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে সামনে থেকে সেই মুহূর্তে গাড়ি আসছে কি আসছে না কেমন মজা ভাই মজা পাচ্ছিস চিল ব্রো চলো এইখান থেকে ফার্স্ট গিয়ারে দেখো অবস্থাটা দেখো এখানে একবার আমাকে পা ফেলার মতন উপক্রম হলো আমি হালকা ক্লাচ রাখলাম ফার্স্ট গিয়ারও কারণ সিচুয়েশানটা এখানে খুবই কঠিন ছিল কারণ ওই মোড়ে বড় খানাখন্দও ছিল তো ওটাকে বাঁচাতে গিয়ে 
আমাকে হালকা ক্লাচ ধরতে হলো তো এই সিচুয়েশনগুলো এই কোন পরিস্থিতি কি করতে হবে সেগুলো একটু নিজেদেরকে বুঝতে হবে তোমরা যারা এখানে আসবে এই সমস্ত রাস্তাকে তখন একটু অ্যাভয়েড করবে তার কারণ এই সমস্ত রাস্তায় ভীষণ আফিল এবং ভীষণ হেয়ার পিন পেন মানে হেয়ার পিন বেন্ড থাকবে এই সমস্তকে অ্যাভয়েড করার জন্য তোমরা হাইওয়ে ধরতে পারো কারণ আমরা যদি হাইওয়ে দিয়ে আসতাম পেলিং থেকে কিংবা যেখানে গেছিলাম ওখান থেকে ওখান থেকে যদি নর্মালে আসতাম নর্মাল রাস্তা দিয়ে আসতাম তাহলে হয়তো এত চাপ হতো না আমাদের মানে চাপ না আমাদের খুব মজা হচ্ছে কিন্তু এত টাফ ওয়ে হতো না ঠিক আছে এবার ভাই এসছে ওর অ্যাভেঞ্জারের বয়স হচ্ছে দশ বছর তো ওর কাছে একটু এক্সপিরিয়েন্স শুনে নেবো যে ওর কেমন লাগলো এক্সপিরিয়েন্সটা আমার ফেটে গেল রীতিমতো তো আমাদের আর একজন পার্টনার সমর ও এখনও এসে পৌঁছায়নি তো আমরা একটু চিন্তিত যে ও কি করছে কারণ ও ইয়াস দি চালাচ্ছে এবং ও ঠিক করে পাও পায় না এবং গাড়ির ব্যালেন্স তো জানোই মানে ওয়েট তো জানোই আমি আমি ঠিক করে কন্ট্রোল করতে পারি না তো ওর জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট দেখবো পাঁচ মিনিট না দশ মিনিট দেখবো দশ মিনিটের মধ্যে যদি ভাই না আসে তাহলে আমাদেরকে নিচে যেতে হবে গিয়ে দেখতে হবে যে ও কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে কারণ এই রাস্তায় কাউকে মানে তুমি যখন গাড়ি চালাবে তোমার টিমমেটদের তুমি চলতে চলতে তো হেল্প করতে পারবে না এরকম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তারপরে তোমাকে যা করার করতে হবে কারণ তোমরা দেখলে আমার ক্যামেরাতে হয়তো দেখতে পাওনি আমি বললাম এই তো ভাই চলে এসছে ভাই চলে এসছে অ্যাকচুয়ালি গাড়ি যখন চলে তখন ইয়াস দি রাইডারকে দেখে নেয় কিন্তু গাড়ি যখন থেমে থাকে তখন ওকে একটু দেখতে হয় মানে গাড়িকে কারণ ওর ওয়েটটা ভাইয়ের কাছে একটু এক্সপিরিয়েন্সটা শুনে নেবো পড়ে গেছে হ্যাঁ পড়ে গেছি না পড়ে গেছিস কীভাবে তারপরে ওই যে এই এই যে এই যে এরকম খারাপ মোচর তো ওই মোচরে উঠতে গিয়ে মাঝখানে ফেসে গেছি মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ওই উল্টো দিক দিয়ে গাড়ি গাড়ি এসেছিল সেই জন্য আমি থেমে গেছিলাম থেমে যাওয়ার পরে তারপরে আমি আসলে একটা গাড্ডার মধ্যে পড়ে গেছিলাম ঠিক আছে তারপরে আর নিতে পারিনি ভালো নিতে পারিনি আমি উল্টো দিকে এইদিকে পড়ে হ্যাঁ এই যে এই দেখো এই দেখো এটা বাঁচিয়ে দিয়েছে ভাইকে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়ের এটা বাঁচিয়ে দিয়েছে গিয়ার পড়া রয়েছে বাইরের কিছু হয়নি আমার কিছু হয়নি ভাইয়ের কিছু হয়নি দেখো দেখো গিয়ার কত প্রয়োজন দেখো ওর গায়ে পুরো নোংরা লেগে রয়েছে হ্যাঁ ওর ওর গ্লাভসটা ওর গ্লাভসটা দেখো গ্লাভসে কিছু হয়নি আমি এইভাবে পড়েছি এইভাবে পড়েছি এই ভাই বলছে কি ওর নাকি এইভাবে পড়ে দিচ্ছি তো আমি ইচ্ছা করে বডি ফেলে দিয়ে দেবো একদম জিন্দা পড়ে গেছে না ঠিক আছে আমার একটা সমস্যা হয়ে গেছে এই ইঞ্জিনটা এখনো জ্বলছে ও ওটা জ্বলবে গাড়ি গাড়ি যখন শুয়ে পড়ে ঠিক আছে তখন ইঞ্জিনের একটুখানি ডিস কিছু হয়তো ভেতরে তেল ফেল উপরে উঠে টুটে যায় সেই জন্য এটা চলে আসে কিন্তু এটা গাড়ি কিছুক্ষণ চলার পরে এটা ঠিক হয়ে যাবে তো এটা কিন্তু কোনো চাপ আমার এক্সপিরিয়েন্স এই রাস্তা দিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স বলতে গেলে একটাই বলবো যে গুরুমার লেকের থেকেও এই রাস্তা আরও কঠিন লাগছে আমার কাছে মানে এত খারাপ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি খারাপ ডেফিনেটলি বছরগুলো আমার প্রথম থেকে অসুবিধা হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে ডেফিনেটলি যেটা কি তোমাদেরকে বলছিলাম যে যারা নতুন রাইডার একদম ব্র্যান্ড নিউ রাইডার তাদের জন্য এই রাস্তাটা একটু ডিফিকাল্ট তারা চেষ্টা করবে এই রাস্তাটা না আসতে পাহাড়ে কয়েকবার চালানোর অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে গাড়ির উপরে খুব ভালো কন্ট্রোল থাকলে তোমরা তখন এই সমস্ত রাস্তা দেখবে তাছাড়া তোমরা এই নর্মাল যে হাইওয়েগুলো আছে সেইগুলোকেই দেখবে আর এখান থেকে এখনও প্রায় দেড় কিলোমিটার রয়েছে এবং পুরোটাই এরকমই আফিল আর সামনে আরও আফিল রয়েছে তো একটু সাবধানে চলতে হবে ভাইকে সামনে রাখবো ভাইয়ের পেছনে থাকবো কারণ এরকম পড়ে গেলে ভাই তোকে তুললো কে ওই ওখানকার একটা ছেলে গাড়ি থেকে নেমে তুলে দিল আর গাড়িটা একটুখানি চালিয়ে আর একটুখানি সমান জায়গায় করে দিল আচ্ছা আর বললো যে আমরা সমতলের বলে আমাদের এতটা অনুভব নেই যে এরকম খাড়াটা কীভাবে যেতে হয় ঠিক 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 সতর্কভাবে ঠিক ঠিক আমাদেরকে যেতে বললো আমি যেমন তোমাদেরকে বলতে বলতে আসছিলাম যে এই মোড়গুলোতে কিভাবে আসতে হবে জাস্ট তোমরা যদি এক্সপিরিয়েন্সটাকে একটুখানি বাড়াতে পারো অন একটু মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড রাস্তায় চালিয়ে পাহাড়ে তারপরে এই সমস্ত রাস্তা তোমরা ট্রাই করবে কারণ শুনলে সবার মুখে শুনলে যে গুরু ডোংমারের থেকেও এটা কঠিন রাস্তা আমার এই রাস্তাতে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে আমি প্রচুর অফ রোড এরম করেছি অ্যাভেঞ্জার নিয়ে তো সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই কিন্তু তোমরা দেখো আর হয়তো তখন আমি অত ভালো ভিডিও বানাতাম না হয়তো গুছিয়ে আমি রেডি করতে পারিনি কিন্তু ভিডিওগুলো অসাধারণ ছিল আর আমার মনে হয় দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে এত অফ বিট রয়েছে এত টাফ জায়গা রয়েছে যেটা লাদাখ পর্যন্ত নেই লাদাখে পর্যন্ত নেই যারা লাদাখ করে আসে লাদাখে অফরোড করে আসে তারা বলে যে যে আমরা লাদাখ করে এসছি মানে রাইডারদের একটা পেহচান হয়ে গেছে যে লাদাখ না করলে সে কিছুই করেনি কিন্তু বিষয়টা সেটা না বিষয়টা 
যদি কোনো রাইডারকে অফরোড করতে হয় এবং তার যদি সে ভালো রাইডার তার যদি সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে নর্থ বেঙ্গলের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে আসো দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে আসো কালিম্পংয়ে আসো কার্শিয়াঙে আসো এখানে মানে আমি যে বলতে চাইছি নর্থ বেঙ্গলে আসো ভাই এখানে রাস্তাগুলোকে দেখো ঠিক আছে খালি স্ক্রুটা আপাতত লাগিয়ে দিই কাজ চালানোর মতন করে আর এই শহরের এই এরিয়া টুকু ভীষণ ভিড় ভীষণ ভিড় যত তাড়াতাড়ি আমরা এখান থেকে বেরোতে পারি জ্যামটা কম পাওয়ার চান্স থাকবে আমাদের বলতে বলতে শুরু হয়ে গেছে দেখো ও ভাই নজারা নজারা এটা হচ্ছে ও দার্জিলিংয়ের একদম আমরা পেছন দিয়ে ঢুকেছি তার মানে বুঝতে পেরেছি এই রাস্তার এবার আমি চিনতে পেরেছি ভয়ঙ্কর জ্যাম পড়ে গেছে সেরা 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 সবাই কি ইয়াস দিকে নোটিস দিচ্ছে দূরে মেঘগুলো কেরকম সরে যাচ্ছে দেখেছো দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত টয় ট্রেন হেরিটেজ ভাই সরি টয় ট্রেন দেখতে গিয়ে আটকে গেলাম ও হো হো দেখো নজারা নজারা ভাই ও হো 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 হুইসাল দিচ্ছে ভাই অবশ্যই একবার টয় ট্রেনে করে দার্জিলিং আসবে এবং তার একটা সিনেমেটিক সিনেমা তোমাদেরকে দেখাবো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ইয়াসদির ক্লাচটা একটু হার্ডার সাইড শুধু ইয়াসদির ক্লাচটা হার্ডার সাইড মানে সমস্ত ক্লাচ নয় সমস্ত গাড়ির ক্লাচ নয় আমারটা একটু ডিস্টার্ব আছে কোথাও হয়তো কারণ আমি দেখেছি যে অন্য গাড়িতে সেম মানে ইয়াসদি অ্যাডভেঞ্চারের অন্য গাড়িতে অনেক স্মুথ কিন্তু এই যে আমার যা হার্ড ভাই আমি আর পারছি না ক্লাচ মারতে এই ভিড়ের মধ্যে হাত ব্যথা হয়ে গেছে যেন বারবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো মনে হয় আলটিমেটলি আমরা জ্যাম কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে কিন্তু কাজ বন্ধ করে বেশি কোন কথা বলা যাবে না তার কারণ অ্যান্টিপক লেয়ার নেই তো কাম তো শুরু হয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট দার্জিলিং এ জ্যাম কাটিয়ে এই মাত্র এসে এখন দাঁড়ালাম একটা হোটেলে এখানেও খাবার দাবার অলমোস্ট সব শেষ হয়ে গেছে কারণ টুরিস্টরা এসে নাকি সব খেয়ে ফাঁকা করে দিয়েছে পাঁচ প্লেট চাউমিন আছে মাত্র আমরা আছি হচ্ছে পাঁচজনই কিন্তু একটা ভাই রাস্তায় ওর সাথে পরিচয় হয় তো ও একা শোরো করছে তো ও আমাদের সাথে এখানে খাবে তো এটা আমরা কি ছজন শেয়ার করে খেয়ে নেব কিন্তু একটা গল্প ঘটে গেছে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম একটু টয়লেট করতে সেখান থেকে গাড়িতে উঠতে গিয়ে আমার রাইট সাইডের ফুট পেকে ব্রেকে আমি বুঝতে পারিনি যত সময় ব্রেকেই হবে আমার প্যান্টটা আটকে গেছে আর ওই দিকটা ডাউন ডাউন সাইড তো আমি ওই দিকে আর পাই ফেলতে পারলাম না পুরো পাই আটকে গেল মানে বেকার ঝপ করে কাঁধে পড়ে গেলাম গ্লাভস ছিল হাতে তো হাতটা বেশ জোরেই পড়েছে কোনো ইম্প্যাক্ট হয়নি হাতে গ্লাভসেও দেখলাম বিশেষ কোনো ইম্প্যাক্ট হয়নি কিন্তু সামনে যে জেরিগ্যানটা জেরিগ্যানটা একটু স্ক্র্যাচ করেছে একটু না অনেকগুলোই স্ক্র্যাচ করেছে আর স্ক্র্যাচ করেছে হচ্ছে প্যানিয়ারের যে গার্ডটা সেখানে স্ক্র্যাচ করেছে আর লুকিং গ্লাসটা ঢিলা হয়ে গেছে তো তো পথে লুকিং গ্লাস কোথাও ঠিক করতে হবে বাইরে এখন প্ল্যান করছে যে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ট্রেনে দেবে 
ট্রেনে দিয়ে তারপরে শিলিগুড়িতে থাকার প্ল্যান করছে কিন্তু আমি পথে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না কারণ অলরেডি রাস্তা পুরো ভেজা আর আমার সাদা আলো পাহাড়ে তো প্রতি এক দেড় মিনিট অন্তর অন্তর টার্ন তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো আমি ভাইদেরকে বলি যে আমি হয়তো আর একটু বেশি দূরে এগোতে পারবো না এই রাতে অ্যাটলিস্ট তো আমরা এখানে খাওয়ার জন্য ওয়েট করছি আর এই ভাই আমাদের সাথে দেখা হয়েছে সোলো করছিল হ্যালো পুরো দার্জিলিংটা ঘুরছিল ভাইয়ের নাম কি ভাই মহাদেশ বোস তো ভাই এখান থেকে ডিরেক্ট বেরিয়ে যাবে আজকে রাতেই বেরিয়ে যাবে ওর বাড়ি হচ্ছে কোথায় বহরমপুর বহরমপুর মুর্শিদাবাদ তো আজকে ওর ডিরেক্ট বহরমপুর টেনে দেবে ভাই সোলো করছে কিন্তু ওর বন্ধুরা আছে যারা সিকিমে গেছিল ওরা শিলিগুড়িতে ওয়েট করছে তো গুরু আমরা আজকে এই হোটেলে থেকে যাচ্ছি রুম ভাড়া নিয়েছে হচ্ছে একুশশো টাকা পাঁচজনের আর যে কারণে আমরা এখানে থেকে যাচ্ছি সে কারণটা হচ্ছে একবার সিনটা দেখো একবার সিনটা দেখো কি ফক মানে এতে তো রাত হয়ে গেছে তারপরে এই রকম ফক মানে বুঝতে পারছ দেখো কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে দেখো গাড়ির ওখান থেকে ফকটা দেখো এই গাড়িটা এখন ঢুকবে এখানে আজকের ব্লগটা এমনিতেই অনেক বড় হয়ে গেছে আর বেশি টানবো না তো তো গুরু আজকের ব্লগটা অনেক বড় হয়ে গেছে আর বড় হয়ে যাওয়ার কারণও আছে আজকে প্রায় আমরা দেড়শো কিলোমিটারের কাছাকাছি বাইক রাইড করেছি আজকের ব্লগটা আর এর থেকে বড় করবো না ব্লগটা এক্ষুনি শেষ করে দেবো কিন্তু তার আগে তোমাদের একটু জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা এখন এই হোটেলে ডিনার করতে এসেছি আর এখানের ওয়েদার হঠাৎ করে খুব খারাপ হয়ে গেছে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে সবার আমরা এত প্রিপারেশন নিই নি যে ঠান্ডা লাগবে না এরকম সব জিনিসপত্র গাড়িতে রয়েছে ব্যাগে রয়েছে কিছু প্যাকিং খুলিনি তো এখন ঠান্ডা লাগছে কোনো রকম মেকআপ নিচ্ছি ডিনার করবো ডিনার করে আমরা ইয়ে করবো আর যেখানে আছি পাশে যে একটা তোমরা হয়তো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ বৃষ্টির আওয়াজ এটা অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টির আওয়াজ না এটা পাশে ঝর্ণার আওয়াজ সকালবেলা কি পরিস্থিতি থাকে আর কোথায় রয়েছে এই ঝর্ণা এখানে নাকি তিনটে ঝর্ণা রয়েছে ছোট ছোট ঝর্ণা তো বেসিক্যালি কি এখানে রয়েছে এখানে পাশে এখানকার যে প্রকৃতির অবস্থাটা কি রয়েছে প্রাকৃতিক অবস্থাটা কি রয়েছে সেটা জানার জন্য দেখতে হবে তোমাদের কালকে সকালবেলার ব্লগটা মানে কালকের ব্লগটা আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি কালকের প্রোগ্রাম হচ্ছে এখান থেকে যাবো আমরা টাইগার হিল আর টাইগার হিল থেকে আমরা ফিরবো বাড়ির দিকে আর ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকো পাশে থাকো আর যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন ব্লগ না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত জিও মুস্কুরাও খুশ হও আর কে মোটরসাইকেল নিয়ে এক ভব ঘুরে মন আর সঙ্গে জুড়েছে এক বাঙালি মন আমি শেয়ার করছি আমার এক্সপিরিয়েন্স তোমার সাথে আর নতুন নতুন জায়গার সন্ধান দিচ্ছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো আর শেয়ার করো তোমার সেই সমস্ত বন্ধুদের সাথে যারা তোমার মতনি